Puan yani Latince adıyla Akonitum genelde zehirli çiçeklerin oluşturduğu düğün çiçeği giller yani Ranunculaceae familyasından çok zehirli bir başka bitki türüdür. Kurt Puan zehirli olsa da oldukça güzel bir bitkidir. Mor, mavi ve bazen de sarımsı çiçekleriyle albeniz olan bir bitki olduğu için de kültüre de alınmıştır ve bahçelerde süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Kurt Puan gölge ve yarı gölgeyi sever. Toprak konusunda çok seçici sayılmaz ama nemli topraklarda daha fazla yetişir. Kurt puanın Türkiye'de doğada var olan dört türü var. Bunlara Temmuz ve Ağustos aylarında ormanlık alanlarda rastlayabilirsiniz. Kurt puan insanlık tarihinde zehirli mızrak ve ok yapımında kullanılmıştır. Alaska'da bu zehirli mızraklarla balina avlanabildiğini düşünüp balinanın yanında bir insanın ne kadar küçücük kaldığını gözlerinizin önüne getirirseniz belki durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılabilir. Bahçecilik eğer sebze meyveye değil de süs bitkilerine düşkünseniz sandığınız kadar kolay bir hobi olmayabilir. Çünkü bazı bitkilerle uğraşırken mutlaka eldiven kullanmamız gerekiyor. 2014 yılında kurt boğandan sadece bitkiyle temas ettiği için zehirlenen bir bahçemanın hastaneye yanlışlıkla ebola teşhisiyle sevk edilmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Kurt boğanın Yunan mitolojisindeki ay, gece ve cadıların tanrıçası Hekate tarafından yaratıldığına inanılır. Efsanelere göre Athena'da kendisiyle dokumacılık konusunda yarışmaya girmeye cüret eden ve sonunda da yarışmayı kazanan Arakne adındaki ölümlü bir genç kızı bu bitki sayesinde ölümceye çevirmiştir. Yarışma öncesinde Athena kıza bir yaşlı kadın kılığında görünüp ona haddini bilip yarışmadan çekilmesini tembihler. Fakat Arakne kendine çok güvenmektedir. Tanrıçanın uyarılarına kulak asmaz ve üstüne Athena'ya meydan okur. Bunun üzerine Athena bir anda üzerindeki kılığı atar, kendini gösterir ve hemen Arakne ile yarışmaya koyulur. Becerisine güvenen Arakne ise Olimpos tanrılarını küçük düşüren manzaraları bir bir dokumasına işlemeye başlar. Akıl ve mantığın tanrıçası Athena'nın aklını yitirecek kadar öfkelenmesine neden olan da işte budur. Athena önce kızın beceriyle dokuduğu dokumasını paramparça eder, sonra da el becerisi konusunda böbürlenerek bir tanrıça ile yarışma hadsizliğini gösteren Arakne'yi hayatı boyunca bir ipin ucunda asılı kalması için lanetler. Kimi söylencilere göre Athena genç kızın başına dokuma mekiğiyle vurur, böylece Arakne giderek ufalarak bir örümceğe dönüşür. Kurt boğandan ve diğer zehirli bitkilerden nefret etmemiz gerekmiyor. Aslında tek yapmanız gereken dikkatli olmak. Zehirli olduklarını bildiğimiz sürece bu bitkilerden korkmamız gerekmiyor. Diğer bir deyişle onları yememiz de gerekmiyor. Sadece güzelliklerinden de faydalanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.